赵露思现身机场，正前往意大利参加米兰时装周。赵露思被发现前往米兰时装周，尽管中国娱乐禁令生效，粉丝们对她作为范思哲全球代言人的亮相感到无比兴奋。作为范思哲新任全球代言人的赵露思，这位崭露头角的明星，近日被目击出现在机场。正前往米兰参加一年中最受期待的时尚盛会之一——米兰时装周。然而，由于中国今日实行的娱乐禁令，他的行程没有任何官方照片公布，这让粉丝和时尚爱好者感到十分遗憾。尽管有诸多限制，眼尖的粉丝们还是迅速从网上流传的路人照中认出了他。虽然照片不够清晰，但只要看到赵露思为米兰之行做准备，便足以引起社交媒体的热议。粉丝们正焦急地等待她的亮相，许多人猜测她将于米兰当地时间晚上一时点左右抵达。去年，赵露思以其完美的时尚风格成为米兰时装周的焦点，而今年她的回归更加意义非凡。作为范思哲全球代言人的他，所有的目光都集中在他身上。这位女演员不仅凭借出色的演技赢得了声誉，还因为她在时尚界轻松吸引眼球的能力而备受瞩目。尽管粉丝们期待着赵露思在米兰的官方亮相照片，但围绕她此次行程的兴奋情绪早已开始蔓延。时尚爱好者们对他将在此次盛会上展示的精彩服饰和绝美造型充满期待。赵露思从一位新晋明星到全球时尚偶像的旅程确实极为壮观。随着他担任范思哲全球代言人，米兰时装周无疑将成为他迅速攀升的职业生涯中的又一里程碑。全球的粉丝们已经在倒数。期待他在这一全球最大时尚舞台之一的盛大亮相。赵丽颖六步带波戏，清醒状态打脸泪鱼，别人却无戏可演。九月的电影档期较为宽松，大家纷纷将注意力转移到了即将到来的中秋及国庆档，期待着他们能够改变当前电影市场的低迷状况。一般情况下。国庆档期可以说是主旋律电影的天下，然而赵丽颖的新片《浴火之路》却在此时上映，显得格外引人注目。究竟是什么样的信息呢？句号，在该影片中，赵丽颖饰演李红英一角，她与肖央、刘烨等人扮演的角色因一起案件产生了关联，各有心思，互相交织。一个巴掌扇出残影，展现出了非凡的爆发力，这只有他才能做到。从制作团队的角度来看，这部电影显然具有很强的竞争力。对于中年女明星而言，想要脱颖而出并非易事，即使是像海清这样的资深演员，也感叹好本子太少。而赵丽颖虽然已年过三十六岁。但他似乎才刚刚开始。就赵丽颖的早期作品而言，给我留下深刻印象。赵丽颖刚开始演戏时，参演了许多古装剧，她那种娇俏可人的形象赢得了大批观众的喜爱。然而，长时间饰演古装偶像角色后，她也意识到了转型的重要性，出演了许多女性励志情感剧。在《幸福到万家》中，她饰演了一位乡村妇女，与丈夫整日待在蔬菜大棚里，一改以往光鲜亮丽的形象，头上扎着低低的马尾，与人为善却又坚定直言，还与乡村的小流氓激烈冲突，展现出她的蜕变。《风吹半夏》同样是一部女性励志情感剧，画面中赵丽颖那抹鲜艳的红唇。让人仿佛置身于上个世纪，充满了时尚气息。许多同龄的女明星仍在出演偶像剧，像杨幂的《狐妖小红娘》。
、景甜和刘诗诗主演的偶像剧，而赵丽颖显然已经领先一步。我认为， 2024年是她进步最为显著的一年。赵丽颖在离婚后全身心投入事业，与张艺谋携手合作了电影《第二十条》。尽管只是饰演一个小角色，但赵丽颖凭借出色的表现斩获了百花奖最佳女配角，这也弥补了她在电视剧领域的一个重要奖项缺失。从此，赵丽颖在电影界的地位逐渐确立。根据粉丝们的统计数据，赵丽颖目前有六部待播作品。其中包括《在人间》《乔岩的心事》《浴火之路》等作品，还有一部与冯小刚导演合作的电影《向阳花》。这些作品无不透露着独特的立场和深刻的思想，所选的题材更是颁奖典礼上的热门选择。相信这些作品一定能大放异彩。娱乐圈内存在着严重的两极分化现象。有些演员缺乏工作机会，而一些资源丰富的人却无法成功推广某些演员。然而，也存在一些演员，他们拥有丰富的资源，一旦机遇来临，便能够抓住它。毫无疑问，赵丽颖正是属于后者。就这样周而复始，最终优秀的演员总是在精良的剧本和理想的剧组之间反复挑选。从而在优秀中不断筛选出更优的选项。相反，能力不足的演员由于原本就没有戏约，只能勉强出演劣质电影，结果只会越来越差，最终被娱乐圈淘汰。尽管粉丝们的喜爱之情难以估量，但它无法替代演员获得优秀作品带来的成就感和喜悦感。由此可见。赵丽颖一直保持着清晰的认识，清楚的知道在何时应该做何事，因此她总是能够取得好成绩。在闲暇时光中，赵丽颖带着孩子出门散心，他们在河边游玩时显得十分愉快。戴着渔夫帽，身穿一套休闲服，赵丽颖像个孩子一样欢快的玩耍。相信这标志着赵丽颖迎来了她事业的新篇章。赵丽颖的职业生涯无疑是近年来中国娱乐圈的成功典范。她以出色的演技和稳步提升的职业规划，赢得了广大观众的喜爱。而目前，她有六部待播剧引起了广泛关注，这在当前国内娱乐环境中显得尤为特别。首先，这六部待播戏剧本身就代表了赵丽颖的工作效率和市场受欢迎度。无论是古装剧、现代剧，还是探讨复杂社会问题的作品，赵丽颖的剧目涵盖了多个类型和题材，表明她能够驾驭多种角色。这种多样性不仅让她保持了长久的观众基础，还增强了她在业内的竞争力。许多演员常常面临戏荒的局面，而赵丽颖却能够不断接到新戏，证明了她的实力和市场号召力。其次，赵丽颖的成功并非偶然，她的清醒状态和职业规划是她打破娱乐圈常规的重要因素。赵丽颖并不依赖单一类型的角色，也不被行业标签所束缚。从《花千骨》到《知否知否》，再到即将播出的《幸福到万家》和其他作品，赵丽颖一步步摆脱了小花旦或者古装女神的标签，逐渐成为全能型演员。这种清晰的职业道路，不仅为她自己打下了坚实的基础，也为其他行业内的演员树立了榜样。然而，值得注意的是。赵丽颖的成功也反映了当前娱乐圈的某种局限性。近年来，许多演员面临着资源分配不均的局面，甚至一些资深演员都陷入了无戏可演的困境。这一现象背后，既有市场的选择，也有行业内部机制的问题。相较之下，
，赵丽颖的多系代播正是对这一现象的鲜明对比，反映出个人实力和职业选择的重要性。他之所以能打破这一局面，与他的坚持。专业精神以及团队的精密规划密不可分。此外，赵丽颖的成功还为一些年轻演员提供了一个参照系。她从底层一步步走到今天，靠的是多年的努力和积累。在她的成功背后，透露出一条明确的信息：在当今娱乐圈。只有那些真正有实力，并且有长远职业规划的演员，才能在激烈的竞争中脱颖而出，并保持持久的影响力。总的来说，赵丽颖的六部待播戏不仅展现了她的个人成就，也为国内娱乐圈的现状提供了一面镜子。她的成功让我们看到了清醒的职业态度、持续的努力和不懈追求的重要性。同时，他的例子也提醒着每一个娱乐圈中的人：只有保持持续的学习和创新，才能在这个瞬息万变的行业中立足并持续前行。